வணக்கம் ஆயக்கலைகள் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் திஸ் வீடியோ வி ஆர் கோயிங் டு சயின்ஸ் யூனிட் த்ரீ ஒர்க் அண்ட் எனர்ஜி பார்ட் டூ இந்த வீடியோவில் தேர்ட் பார்ட் சிம்பிள் மிஷின் டைப்ஸ் ஆஃப் லிவர் இந்த டாபிக்ஸை பார்ப்போம் சிம்பிள் மிஷின் கீழே இருக்க பிக்சர்ஸை பாருங்கள் அப்சர்வ் த அபவ் பிக்சர்ஸ் வாட் ஆர் தே யூஸ்டு ஃபார் இன் அவர் டெய்லி லைஃப் அவர் எஃபோர்ட் இஸ் சேவ்டு வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் சம் சிம்பிள் மிஷின்ஸ் நம் அன்றாட வாழ்வில் எளிய இயந்திரங்களின் உதவியால் நமது ஆற்றல் மற்றும் அதிகமளவு வீணாகாமல் சேமிக்கப்படுகிறது சின்ன சின்ன இயந்திரங்கள் மூலமாக நம்மளுக்கு வேலை ஈஸியாக முடியுது இல்லையா நம்ம நேரமும் மிச்சமாகுது நம்மோட ஆற்றல் அதிகமாக வீணாகாது எக்ஸாம்பிள் வி ட்ரா வாட்டர் ஃப்ரம் த வெல் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ய வீல் அண்ட் எர் ரோப் உதாரணமாக சக்கரத்தையும் கயிற்றையும் பயன்படுத்தி நம்ம கிணற்றிலிருந்து நீர் இறைக்கிறோம் இல்லையா இந்த கருவிகளின் மூலமாக நம்ம ஈஸியாக தண்ணியை இறைச்சிடுறோம் இந்த கருவிகள் இல்லைன்னா நமக்கு ஆற்றல் அதிகமாக செலவாகும் சிம்பிள் மிஷின்ஸ் ஆர் டூல்ஸ் விச் ஆர் யூஸ்ட் டு மேக் அவர் ஒர்க் ஈஸியர் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் சிம்பிள் மிஷின்ஸ் ஆர் புள்ளி வெஜ் இன்க்ளைன் பிளைன் ஸ்க்ரூ லிவர் வீல் அண்ட் ஆக்சல் இந்த சிம்பிள் மிஷின்ஸ் எளிய இயந்திரங்கள் நமது பணியை எளிதாக்க உதவுகின்றன ஃபர்ஸ்ட் ஒன் புள்ளி புள்ளினா என்னென்னா கப்பின்னு சொல்லுவாங்க அப்சோ த பிக்சர் விச் இஸ் ஈஸியர் லிஃப்டிங் தி லோடு வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ய புள்ளி ஆர் வித் அவுட் ய புள்ளி இங்கே இருக்க பிக்சர்ஸை பாருங்கள் ஒரு சுமையை கப்பியின் உதவியால் தூக்குவது அல்லது கப்பியை பயன்படுத்தாமல் தூக்குவது இவற்றில் எது எளிமையானது கப்பியின் மூலம் தூக்குவது தான் எளிமையானது இல்லையா இல்லைன்னா வெயிட்டாக இருக்கும் நம்மளால் தூக்க முடியாது கப்பின்னு புள்ளி ய புள்ளி இஸ் ய மிஷின் மேட் அப் ஆஃப் ய வீல் வித் ய கட் அரவுண்ட் இட் ய ரோப் ஆர் செயின் பாசஸ் அரவுண்ட் த புள்ளி இட் ரொட்டேட்ஸ் இன் த டேரக்ஷன் வித் மோர் ஃபோர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் கிரேன் கப்பு என்பது ஒரு வகை இயந்திரம் இது அச்சை பற்றி சுழலும் அச்சு இந்த நடுவில் அச்சானின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ஒரு ஆணி இருக்கும் அதை தான் அச்சுன்னு சொல்கிறது அந்த அச்சை பற்றி சுழலும் வகையில் அமைந்த சக்கரமாகும் கயிறு அல்லது சங்கிலி கப்பியின் மீது அதிக விசையுடன் சுழலும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அது சுழல்றனால தான் நம்ம வீட்டை ஈஸியாக இழுத்துடுறோம் எடுத்துக்காட்டா இந்த கிரேன் கொடுத்துருக்காங்க பலு தூக்கி இந்த பலு தூக்கியில் சின்ன ராட்டின மாதிரி பெரிய அளவில் சக்கரத்தினால எவ்வளோ பெரிய வெயிட்டாக இருந்தாலும் தூக்கிடலாம் ஈஸியாக தூக்கிடலாம் இல்லையா நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் இன்க்ளைன் பிளேன் சாய்தளம் சொல்லுவாங்க சாய்வான அமைப்பு இருக்கக்கூடியது தான் இன்க்ளைன் பிளேன் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்சர்வ் த பிக்சர் அண்ட் டிஸ்கஸ் இஸ் லிஃப்டிங் எ பாக்ஸ் இஸ் ஈஸியர் தென் ரோலிங் இட் ஆன் எ ரேம்ப் இப்போ ஒரு பெட்டியை தூக்கணுன்னா ஒரு சரிவு பாதையின் மீது அப்பெட்டியை இழுத்து செல்வதை விட எளிதானதாக படத்தை உற்று நோக்கி பாருங்க அப்படின்னு நம்ம டைரெக்டாக ஒரு பொருளை தூக்கி வைக்கிறத விட சரிவான ஒரு அமைப்பு சாய்தளமான அமைப்பில் நம்ம இழுத்துட்டு போகும்போது அது இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் பிக்சரில் பாருங்க அண்ட் இன்க்ளைன் பிளேன் இஸ் எ ஃப்ளாட் ஸ்லாப்பிங் சர்ஃபேஸ் வித் ஒன் எண்ட் ஹையர் தென் அனதர் எக்ஸாம்பிள் ரேம் ஸ்லைட் அண்ட் ஸ்லாப் ஃபார் வீல் சேர் சில பொது இடங்களில் சாய்தள அமைப்பு படிகள் வைக்காமலே சாய்தள அமைப்பு வச்சுருப்பாங்க நம்ம நடந்து செல்கிறதுக்கு அதை தான் ரேம்ப்னு சொல்லுவோம் வீல் சேரில் போகக்கூடியவங்களுக்கும் இது வசதியாக இருக்கும் இல்லையா அது தான் ஸ்லாப் அமைப்பில் இருக்கும் இதை தான் ரேம்ப்னு சொல்கிறது இந்த சாய்தள அமைப்பு ஒரு விளிம்பு உயரமானதாகவும் மற்றொரு விளிம்பு தாழ்வானதாகவும் சரிவாக அமையப்பட்ட ஒரு தளமாகும் தேர்ட் ஒன் வெஜ் வெஜ்னா ஆப்பு A wedge is a tool with a sharp edge which can be used to split materials. It is used to break wooden logs into two pieces. Example, knife, scissors and axe. Wedge is a wedge. The 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 wedge is a wedge. மரக்கட்டைகளை இரண்டு துண்டுகளாக பிளக்க உதவுகின்றது பிக்சரில் பார்க்குறீங்களே இதே ஷேப்பில் எடுத்துக்காட்டாக கத்தி கத்திரிக்கோள் கோடரி இதெல்லாமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த கருவிகளின் மூலமாக ஒரு துணியை வெட்டவோ இல்லது மரத்துண்டுகளை பிளக்கவோ உதவுகிறது ஃபோர்த் ஒன் ஸ்க்ரூ ஸ்க்ரூனா திருகுன்னு சொல்லுவோம் த ஸ்க்ரூ இஸ் யூஸ்டு டு ரேஸ் வெயிட்ஸ் அண்ட் டு ஹோல்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டுகெதர் 
எக்ஸாம்பிள் பென்சில் ஷார்ப்னர் ஸ்க்ரூ ஜாக் பாட்டில் கேப் அண்ட் விண்ட் மில் பொருட்களின் எடைகளை உயர்த்தவும் ஒன்றாக இணைக்கவும் பயன்படுத்தப்படும் கருவி திருகு பிக்சர்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க பென்சில் ஷார்ப்னர் திருகு முட்டு சீசா மூடி வாட்டர் பாட்டில் மூடி இல்லையா காற்றாலை இந்த எல்லா பொருட்களுமே சுழல்வதற்கு திருகு என்ற அமைப்பு ஒன்று இருக்குது இது தான் ஸ்க்ரூன்னு சொல்கிறது த ஸ்க்ரூ இன் த பாட்டில் கேப் ஹோல்ஸ் த கேப் அண்ட் த பாட்டில் டுகெதர் த பிளேட் அண்ட் தி ஷார்ப்னர் ஆர் ஹெல்ட் டுகெதர் பை ஸ்க்ரூ சீசாவோட மூடின்னு சொல்கிற இல்லையா வாட்டர் பாட்டில் மூடி வாட்டர் பாட்டிலையும் மூடியும் ஒன்றா இணைக்கக்கூடிய அமைப்பு திருகுன்னு சொல்லுவோம் பென்சில் கூறாவதுக்கு ஷார்ப்னரில் அதில் உள்ள பட்டை கத்தின்னு ஒரு பிளேட் இருக்கும் இல்லையா திருகு மூலம் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த ஷார்ப்னரோட அந்த ஷேப்பும் அந்த பிளேடும் ஒன்றா இணையறதுக்கு திருகு தான் முக்கிய பொருளாகும் ஃபிஃப்த் ஒன் சக்கரம் மற்றும் அச்சு வீல் அண்ட் ஆக்சல் வீல்னா சக்கரம் ஆக்சல்னா அச்சுன்னு சொல்லுவாங்க வீல் அண்ட் ஆக்சல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அ வீல் அட்டாச் டு எ ஸ்மால் ராட் so that these two parts rotate together example bicycle wheel door knob grinder axle wheel idoda pictures keela kuduthirukanga illaya chakkaram mattum achu ennum amaippil achu siriya thandudan inaikkapatta chakkaram ondru kaanapadigirathu idanal ivviru bhagangalaiyum seende sulalgindrana cycle wheel kadavu kumil lock pandrom illaya maavu araikkum yendram achu chakkaram idu ellame rendu parts onna இணைக்கக்கூடிய பகுதியை தான் அச்சுன்னு சொல்கிறது மோர் டு நோ சிம்பிள் மிஷின்ஸ் யூஸ்வலி எக்ஸ்சேஞ்ச் எ ஸ்மாலர் ஃபோர்ஸ் டு மூவ் எ ஹெவி ஆப்ஜெக்ட் த ஒர்க் ரெக்வர்ட் இஸ் த சேம் பட் த ஃபோர்ஸ் ரெக்வர்ஸ் இஸ் லெஸ் த ஐடியா ஆஃப் எ சிம்பிள் மிஷின் ஒரிஜினேட்டட் வித் த கிரேக் ஃபிலாசபர் ஆர்கிமிடஸ் அரவுண்ட் த தேர்ட் சென்ச்சுரி பிசி இதோட மீனிங்னா குறைவான விசையை கொடுத்து கனமான பொருட்களை எளிய இயந்திரங்கள் மூலம் நகர்த்தி விடலாம் இவற்றின் மூலம் ஒரே மாதிரியான வேலை செய்வதற்கும் குறைவான விசையே தேவைப்படுகிறது எளிய இயந்திரம் பற்றிய கருத்தை கிரேக்க தத்துவ ஞானி ஆர்கிமிடிஸ் கீமோ மூன்றாம் நூற்றாண்டில் எடுத்துரைத்துள்ளார் நெக்ஸ்ட் பேஜ் சிக்ஸ் ஒன் லிவர் எ லிவர் இஸ் யூஸ்டு டு மல்டிப்ளை த ஃபோர்ஸ் வி கிவ் அன் ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸாம்பிள் சீசா நட் கிராக்கர் அண்ட் பிளையர் லிவர்னா நெம்புகோல்னு சொல்லுவோம் ஒரு பொருளின் மீது நாம் கொடுக்கும் விசையை அதிகரிக்க நெம்புகோல் பயன்படுகிறது எடுத்துக்காட்டாக சாய்ந்த அடி கொட்டை உடைப்பான் குரடு இந்த பிக்சர்ஸில் பாருங்கள் ஒரு பொருளின் மீது கொடுக்கப்படும் விசை அது மேலே மேலே அழுத்தும் போது அந்த பொருளின் விசை அதிகமாகுது அதனால தான் அந்த வேலை அந்த செய்ய முடியாது குறைந்த விசை கொடுத்தோம்னா இது செய்ய முடியாது அதனால் விசை அதிகரிக்கும் போது நெம்புகோல் பயன்படுகிறது கீழே ட்ரை டு ஆன்சர் ஐடென்டிஃபை அண்ட் மென்ஷன் த டைப்ஸ் ஆஃப் சிம்பிள் மிஷின்ஸ் ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கோடரி மாதிரி இருக்கு இல்லையா வெஜ் அடுத்தது சாய்தளம் இன்க்ளைன் பிளைன் செகண்டு லிவர் தேர்டு லிவர் ஃபோர்த் ஒன் வீல் அண்ட் ஆக்சல் ஃபிஃப்த் ஒன் புள்ளி சிக்ஸ்த் ஒன் ஸ்க்ரூ எந்த டைப் மிஷின்னு நீங்கள் இந்த டேஷில் எழுதிக்கணும் நெக்ஸ்ட் ட்ரை டு ஆன்சர் கம்ப்ளீட் த டேபிள் டேப்லர் காலம் கொடுத்துருக்காங்க அதில் டைப்ஸ் ஆஃப் சிம்பிள் மிஷின் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் ஒன் புள்ளி புள்ளிக்கு எக்ஸாம்பிள் கிரெயின் செகண்ட் ஒன் வீல் அண்ட் ஆக்சில் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பைசைக்கிள் கிரைண்டர் தேர்ட் ஒன் வெஜ் வெஜ்ஜுக்கு எக்ஸாம்பிள் நைஃப் சிசோஸ் ஆக்ஸ் ஃபோர்த் ஒன் இன்க்ளைன் பிளேன் ராம் ஸ்லைட் அண்ட் ஸ்லாப் ஃபார் வீல் சேர் ஃபிஃப்த் ஒன் லிவர் எக்ஸாம்பிள் சீசா நட் கிராக்கர் அண்ட் பிளேயர் சிக்ஸ்த் ஒன் க்ரூ பென்சில் ஷார்ப்னர் க்ரூ ஜாக் பாட்டில் கேப் விண்ட் மில் இந்த டேப்லெட் காலத்தில் இந்த பக்கம் எக்ஸாம்பிள்ஸில் ஒவ்வொரு சிம்பிள் மிஷின்ஸுக்கும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அது அப்படியே எடுத்து இந்த டேப்லெட் காலத்தில் அப்படியே எழுதிடுவோம் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் பேஜ் லிவர் பார்த்தோம் இல்லையா சிக்ஸ்த் ஒன் அந்த லிவரோட டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நெம்புகோலின் வகைகள் டாபிக் ஃபோர்த் டாபிக் types of liver to understand the liver we must know the following terms load is the object on which the force is applied effort is the force we we applied on the liver fulcrum is the point on which the liver rotates the side la kuduthirukanga the three types of livers class first liver class second liver class third liver load 
அப்படின்னா பலூன் சொல்லுவோம் விசை எந்த பொருளின் மீது செலுத்தப்படுகிறதோ அப்பொருளே பலூன் எஃபர்ட் அப்படின்னா திறன் எஃபர்ட் இஸ் த ஃபோர்ஸ் வி அப்ளை ஆன் த லிவர் திறன் என்பது நெம்புகோல் மீது நாம் செலுத்தும் விசை ஹொல்க்ரம் என்பது ஆதார புள்ளி ஆதார புள்ளி அப்படின்னாக்கா நிம்புகோல் சுழலும் புள்ளி ரொட்டேட் த லிவர்ஸ் லிவர் இஸ் கிளாசிஃபைடு இன் டூ த்ரீ டைப்ஸ் அக்கார்டிங் டு த வேர் த லோட் அண்ட் எஃபர்ட் ஆர் லொக்கேட்டட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹொல்க்ரம் ஆதார புள்ளி பலு திறன் ஆகிய மூன்றும் அமைக்கும் இடங்களை பொறுத்துதான் நிம்புகோல்களை மூன்று வகைகளாக பிரிக்கலாம் When the fulcrum is between the effort and the load, it is known as class first liver. Example, scissors, pliers, scissors. முதல் வகை நிம்புகோல்னு சொல்லுவோம் ஆதார புள்ளியானது திறன் மற்றும் பழுவிற்கு இடையில் அமையுமானால் அது முதல் வகை நிம்புகோல் எனப்படும் எடுத்துக்காட்டாக கத்திரிக்கோள் குரடு சாய்ந்தாடி பிக்சரில் பார்க்கலாம் ரெட் ஏரோ கொடுத்துருக்காங்க எஃபோர்ட் அது ப்ளூ ஏரோ மார்க்கில் லோடு கீழே ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஃபல்க்ரம் ஆதார புள்ளி பிக்சரில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சிசர் கட்டிங் பிளேயரில் எஃபர்ட் லோடு ஃபல்க்ரம் இது எந்தெந்த இடத்துல வந்திருக்கு பாருங்கள் அந்த ரெண்டு கைப்பிடியும் ஜாயின் ஆகிற இடத்துல அந்த ஸ்க்ரூ வருது இல்லையா அந்த இடத்துல ஃபல்க்ரம் வருது கை பிடிக்கிற இடத்துல எஃபர்ட்டு எந்த இடத்துல பொருளை வைக்கிறோமோ அந்த இடத்துல லோடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா எல் எல்லுனா லோடு இ எஃபர்ட்டு எஃப் ஃபல்க்ரம் நம்ம மனித உடம்புலேயும் இந்த முதல் வகை நொம்புகோல் தாடை எலும்பு கழுத்து பின் எலும்பு வாய்ப்புற எலும்பு இது மூணுமே முதல் வகை நிம்புகோல்ல இயங்குது செகண்ட் ஒன் கிளாஸ் செகண்ட் லிவர் வென் த லோட் இஸ் பிட்வீன் த எஃபர்ட் அண்ட் த ஃபல்க்ரம் இட் இஸ் நோன் ஆஸ் கிளாஸ் செகண்ட் லிவர் எக்ஸாம்பிள் வீல் பரோ லெமன் ஸ்கேசர் நட் கிராக்கர் இந்த செகண்ட் லிவர்ல எஃபர்ட் ஃபர்ஸ்ட் நடுவுல லோடு லாஸ்ட்ல ஃபல்க்ரம் வருது லெமன் ஜூசர் ட்ராலி வெயிட் ட்ராலி இருக்கு இல்லைங்களா அதெல்லாம் பாரு எப்படி முதல் எஃபர்ட் வருது நடுவில் எல் வருது பாருங்க லாஸ்ட்ல பல்க்ரம் எஃப் வருது இல்லையா நம்மளோட லெக்கோட அமைப்பும் அப்படித்தான் இருக்கு கிளாஸ் த்ரீ லிவர் தேர்ட் லிவர் வருது இன் திஸ் லிவர் த எஃபர்ட் இஸ் பிட்வீன் த லோட் அண்ட் த பல்க்ரம் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டாப்ளர் டாங்ஸ் ப்ரூம் ஸ்டிக் ஹாக்கி ஸ்டிக் இந்த பிக்சரில் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபல்க்ரம் வந்திருக்கு அடுத்து எஃபர்ட் வந்திருக்கு லாஸ்ட்ல லோடு வந்திருக்கு இல்லையா இப்போ மாறி வந்திருக்கு பாருங்க இதுதான் தேர்ட் லிவர் நம்ம ஹேண்டோட ஸ்ட்ரக்சரும் அதே மாதிரி தான் வந்திருக்கு அடுத்து பாருங்க ஸ்ட்ராப்ளர் பல்க்ரம் எஃபர்ட் நடுவில் போடுவோம் லாஸ்ட்ல தான் பின்னோட அமைப்புறதும் இல்லையா பின் அடிப்போம் இல்லையா அதுதான் எஃப் இ எல் நெக்ஸ்ட் ட்ரை டு ஆன்சர் நேம் த லோட் எஃபர்ட் அண்ட் ஃபல்க்ரம் ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் பாருங்க கொஷின் மார்க் போட்டிருக்கு இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரும் ஒன் டூ த்ரீ நம்பர் போட்டுக்குங்க ஒவ்வொரு ஒயிட் ரவுண்ட்லேயும் ஒன் டூ த்ரீ நம்பர் போட்டுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபல்க்ரம் வரணும் செகண்ட் எஃபர்ட்டு தேர்டு லோடு புரியுதா ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபல்க்ரம் செகண்ட் எஃபர்ட் தேர்டு லோடு செகண்ட் பிக்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எஃபர்ட் செகண்ட் ஒன் ஃபல்க்ரம் தேர்ட் ஒன் லோடு தேர்ட் பிக்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபல்க்ரம் செகண்ட் லோடு தேர்டு எஃபோர்ட் ஒவ்வொரு பிக்சருக்கு ஏற்ற லிவர் என்ன லிவர் வரும் அதோட டேர்ம்ஸை கரெக்டாக எழுதிக்கோங்க தேங்க்யூ சில்ட்ரன் நெக்ஸ்ட் எவால்யூஷன் வீடியோவில்